Glory to God. దేవుణ్ణి నా మనకి మహిమ కలుగును. And praise the Lord in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన క్రీస్తేశ్వర అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ వందనం ప్రియరా. I'm so happy to see you this morning. మరలా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరిని ఇలా చూడడం చాలా సంతోషం. Before going to the sermon let us start with a small prayer. Please close your eyes and join with me. ప్రసంగానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి మీ కళ్ళను మూసుకుని ప్రార్థన లేక భవించండి హెవెన్లీ ఫాదర్ పరలోక ముందు నా తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ లార్డ్ దేవా ఈ గొప్ప సమయాన్ని అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనము థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లార్డ్ దేవా సమస్తానికి మీకే వందనము గివ్ అస్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎనర్జీ టు డూ యువర్ వర్క్ మోర్ అండ్ మోర్ దేవా మీ పని మరింతగా చేయటకు మాకు శక్తిని బలాన్ని దయచేయండి దేవా బ్లెస్ ఆర్ మినిస్ట్రీ లార్డ్ దేవా మా సంఘాన్ని దీవించండి గివ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం మాకు ప్రసాదించండి ఐ ప్రే ఇన్ ద మైటి నేమ్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమేన్ క్రీస్ క్రీస్తువర అతి దివ్యమైన పరిశుద్ధమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి మై డియర్ బిలవ్డ్ చర్చ్ నా ప్రియమైన సంగమా హావ్ యు ఎవర్ నోటిస్డ్ హౌ ది ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ బెన్ టువర్డ్స్ లైట్ మీ జీవితాల్లో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మన చుట్టూ ఉండే చెట్లు మొక్కలు సూర్యుడి వైపు వంగుతూ బ్రతకడం గమనించారా ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ లైట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ సీడ్ టు జర్మినేట్ ఫర్ ఇట్ ప్లాంట్ టు గ్రో అండ్ ఫర్ ఎ ట్రీ టు బికమ్ లాంగర్ అండ్ లాంగర్ ఇలా సూర్యుడి వైపు వంగి జీవించని ప్రక్రియ ఒక విత్తనం మొలకెత్తడానికి అలాగే ఒక మొక్క ఎదగడానికి ఎదిగిన మొక్క ఒక వృక్షంగా మరింత ఎత్తుకెదడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ నియర్ టు ద సన్ గ్రోస్ ఫాస్టర్ అండ్ లాంగర్ ఏవైతే చెట్ల యొక్క భాగాలు సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉంటాయో అవి మరింత ఎత్తుగా పెరుగుతాయి ప్రియ ఈవెన్ సన్ ఫ్లవర్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ లైట్ టు గ్రో ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ హైట్ అలాగే సన్ ఫ్లవర్ కూడా అత్యంత ఎత్తుకు పెరగాలంటే సూర్యరసం చాలా ఉపయోగకరం ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ హెడ్ పొజిషన్ టువర్డ్స్ ద సన్ అండ్ ఫాలోస్ ద సన్ టు మాక్సిమైజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ దాని యొక్క ముఖ భాగాన్ని సూర్యుడు వైపు సూర్యరసం వైపు తిరుగుతూ సూర్యుడి నుంచి ఎక్కువ వెలుగును గ్రహించి అది మరింతగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది వెన్ వీ గో త్రూ ద బుక్ ఆఫ్ బైబిల్ బుక్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ అండ్ వర్సెస్ లెవెన్ టు ట్వంటీ వన్ అందుకే బైబిల్లో కనుక ఒకసారి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చినాలు చూస్తే ఐ ఎమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ జీసస్ ఏజ్ ఐ ఎమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వర్ల్డ్ యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్న మాట నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నానని చెబుతున్నారు ఇస్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వీ నీడ్ టు సీక్ హిస్ లైట్ దేవుని యొక్క పిల్లలంగా ఆయన పని వారంగా మనం దేవుని యొక్క వెలుగును గ్రహించే వారంగా ఉన్నాం వెన్ వీ కమ్ క్లోజర్ టు గాడ్ ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి దగ్గరగా వస్తామో దట్ లైట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ హార్ట్ అండ్ రిమూవ్స్ ఎవ్రీ డార్క్నెస్ ఫ్రమ్ అవర్ లైఫ్ ఆ వెలుగు మన హృదయంలోనికి ప్రవేశించి మనలో ఉన్న సమస్తమైన చీకటిని పారదొలుతుంది ప్రియ దర్ ఇస్ నో మోర్ నెగటివిటీ దర్ ఇస్ నో మోర్ డిప్రెషన్ దర్ ఇస్ నో మోర్ అన్సర్టినిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దర్ ఇస్ నో మోర్ డార్క్నెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అప్పుడు మన జీవితంలో వేర్లూరుకుపోయిన గందరగోళం కానీ మానసిక చింత కానీ ఒత్తిడి కానీ ఇవేమీ లేకుండా అంతటిని తీసివేస్తుంది వెలుగు బికాస్ గాడ్ జేజ్ ఇన్ ద బైబిల్ ఇన్ ద మాథ్యూ బుక్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ వర్సెస్ సెవెంటీన్ అందుకే దేవుడు రాయించిన మాట మత్తేస వార్త ఐదో వచ్చిన పదిహేడో వచ్చినంలో లెట్ యువర్ లైట్ షాల్ షైన్ బిఫోర్ అదర్స్ మీ వెలుగు ఇతరులకు ప్రకాశింపనీయుడి అంటున్నారు ఆయన వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ జీసస్ హిస్ లైట్ స్టార్ట్స్ టు షైన్ ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని మన బ్రతుకులోకి అంగీకరించామో ఆ వెలుగు మనలోనికి వచ్చిందో మన క్రియల ద్వారా మన మన బ్రతుకు ద్వారా ఆ వెలుగు ఇతరులకు ప్రకాశిస్తుంది లివ్ లైక్ ఎ సన్ ఫ్లవర్ ఒక సన్ ఫ్లవర్ లో జీవించాలి టర్న్ యువర్ ఫేస్ టు వర్డ్స్ గాడ్ ఆల్ టైమ్ మన బ్రతుకుల్ని ఎల్లప్పుడూ దేవుని వైపుకు తిప్పుతూ బ్రతకాలి టు బి మోర్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫర్ గాడ్ దేవునికి మరింత ఫలాలు చేకూర్చే వారు ఉండాలి ప్రియ గాడ్ యూజెస్ ద నేచర్ టు టీచర్స్ మెనీ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ దేవుడు ఈ ప్రకృతిని ఉపయోగించి మనకి ఎన్నో ఆత్మీయ పాఠాలు నేర్పిస్తూనే ఉంటుంది ఒకసారి మీరు బైబిల్లో యోగ గ్రంథము పన్నెండో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన చూస్తే బైబిల్ సేస్ బైబిల్ ఈ విధంగా చెబుతుంది ఆస్ ద అడవిలో ఉండే జంతువులను అడగండి అవి మీకు బోధిస్తాయి ఉంటుంది ఆస్ ద బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై దెల్ యూ ఆకాశంలో ఉండే పక్షులను అడగండి అవి మీకు జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తాయి ధ్యానిస్తే అవి నీకు బోధిస్తుంది లెట్ ద ఫిష్ ఇన్ ద సీ టెల్ యూ దేర్ విస్టమ్ సముద్రంలో ఉండే చేపలు మనకు బోధని జ్ఞానాన్ని వివరిస్తాయి అంటుంది ఒక చిన్న ప్రశ్న మనం అడుగుతాను పిల్లారా డూ
దేవుని శిష్యులో ఒక గొప్ప అమూల్యమైన జీవరాశులు ఇవి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద మంగోస్ ఫ్యామిలీ ఇవి మంగోస్ అనే జాతికి చెందిన పిల్లలు దిస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్యూట్ విత్ బ్రౌనిష్ ఫర్ అవి గోధుమ రంగు వర్ణంతో చూడడానికి చాలా ఆహ్లాదంగా అందంగా కనిపిస్తాయి ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ లెర్న్ దట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద మీర్ క్యాట్స్ ఈస్ ఆ మీర్ క్యాట్స్ జీవితం నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఒక టీమ్ గా అవి పనిచేస్తాయి ఒక టీమ్ గా అవి బ్రతుకుతాయి ప్రతి రోజు అవి తమ పనుల్ని విభాగించుకుంటూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రోజు కొన్నైతే పిల్లలను చూసుకోవడం కోసం పనిచేస్తాయి కొంతమంది సైనికులుగా పనిచేస్తాయి అలాగే కొన్ని అయితే శత్రువు నుంచి ఎలా బయటపడాలి అలాగే ఆహారం కోసం ఎలా ప్రయాసపడాలి కష్టపడాలి అవి విషయాలు నేర్పించుకుంటారు ఎప్పుడైతే బయట జంతువుల్లో శత్రువు ఉన్నాయని గమనించావో అవి ఒక చిన్న శబ్దం ద్వారా ఒక బెత్త శబ్దం ద్వారా తమ వాళ్ళందరినీ విమర్శించి విచారించి తమ బొరిలోనికి మరలా వెళ్ళిపోతే పిల్లలు దే వర్క్ ఫర్ ద టీమ్ దే ప్రొటెక్ట్ ద టీమ్ దే సెపరేట్ ద టీమ్ ఫ్రమ్ ద డేంజర్ అవి వారి టీం కోసం పనిచేస్తాయి టీం కోసం కష్టపడతాయి ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఆ పనులు విభాగించుకుంటూ ఒక్కరి కోసం ఒకరు కష్టపడుతూనే ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ద బైబిల్ సేస్ అబౌట్ ద టీమ్ వర్క్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ సాన్స్ చాప్టర్ వన్ థర్టీ త్రీ అండ్ వర్సెస్ వన్ అందుకే ఇదే విషయాన్ని బైబిల్ గ్రంథంలో కీర్తన కాడే విధంగా చెప్తున్నాడు కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై మూడో జాయ మొదటి వచ్చిన సామిస్ సేస్ హౌ గుడ్ అండ్ ప్లెసెంట్ ఇట్ ఈస్ వెన్ గాడ్స్ పీపుల్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ యూనిటీ కీర్తనకారుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు సహోదరుల ఐక్యత కలిగి నివసించట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరం అంటున్నాడు ఈ ఐకమత్యం అనేది మన చుట్టూ మన జీవితాల్లో అలుముకుపోయింది పిల్లలు కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ అండ్ మెనీ షాపింగ్ మాల్స్ టూ ఈ ఐకమత్యం అనేది మన చుట్టూ ఉండే ఎన్నో జీవరాశుల్లో కానీ రకరకాల వాటిలో చూస్తాం మ్యారేజెస్లో కానీ ఫంక్షన్స్లో కానీ ఆఫీసెస్లో కానీ మన చుట్టుపక్కల పని చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఈ ఐకమత్యం ఎప్పటికప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాం లెట్ మీ టెల్ యూ ద హిస్టరీ ఆఫ్ తాజ్ మహల్ చరిత్రలో జరిగిన తాజ్ మహల్ గురించి చరిత్ర మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ ఐ నో ఇట్స్ వెరీ ఫ్యామిలియర్ టు యూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ మీ అందరికీ తెలుసు తాజ్ మహల్ గురించి అది మన దేశంలోనే ఆగ్రా ప్రాంతంలో ఉంది ఇట్ వాజ్ నాట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై అ సింగిల్ పర్సన్ అదేదో ఒక వ్యక్తి ద్వారా నిర్మపడింది కాదు మెకానిక్స్ ఆ నిర్మాణం కోసం ఎంతో మంది శిల్పకారుల్ని కళాకారుల్ని అలాగే పెయింట్ వేసేవాళ్ళని రకరకాల పనులు చేసేవాళ్ళని మోసుకునే వాళ్ళు ఇలా రకరకాల మందిని వివిధ దేశాల నుండి హైర్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు సుమారు ఆ నిర్మాణం కోసం ఇరవై వేల మందిని పని వాళ్ళని తీసుకున్నారు వెయ్యి వెయ్యి ఎనుగులను తీసుకున్నారు దాబుల్స్ వర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అలాగే తాజ్ మహల్ కోసం ఉపయోగపడిన పాలరాతిని వివిధ దేశాల నుండి ఎగుమతి చేసుకున్నారు అలాగే మన ఫోటోల్లో చూసినప్పుడు తాజ్ మహల్ ముందు ఒక సరస్సు ఉంటుంది నీటి కొలను అది చూడటానికి మనసుకి ఎంతో హాయిగా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మనకు అనిపిస్తుంది అదేదో ఒక్క రోజులు అయింది కాదు సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ప్రతి వారు కష్టపడితే ఐకమత్యం చేయింది అది వితౌట్ ఎ టీమ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దట్ హ్యూజ్ మాన్యుమెంట్ ఆ టీమ్ లేకుండా ఆ జట్టు లేకుండా ఆ సమూహం లేకుండా దాన్ని కట్టడం చాలా కష్టం కోటేషన్ అందుకే బై లోకల్లో ఉన్న లోకోక్త ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫాస్టర్ గో అలోన్ నువ్వు వేగంగా వెళ్ళాలంటే ఒక్కడవే వెళ్ళు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫార్ గో విత్ ఎ టీమ్ నువ్వు అయితే దూరంగా వెళ్ళాలనుకుంటే నీతో ఉన్న జట్టుతో నీ టీమ్ తో వెళ్ళాను అండ్ గాడ్ సేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ మై చర్చ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ మై మినిస్ట్రీ ఇట్స్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ వర్క్ సో గో విత్ ఎ టీమ్ అందుకే దేవుడు ఎన్నో సార్లు చెప్పాడు ఒకవేళ నువ్వు సంఘంలో సభ్యత తీసుకుంటే సంఘంలో నువ్వు రావాలనుకుంటే సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరితో ఐకమత్యం కలిగి జీవిస్తే గొప్ప పనులు చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళి అది మనకి ఎంతో గొప్ప లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది కమింగ్ టు ద చర్చ్ యునిక్ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్ దట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద చర్చ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఎప్పుడైతే సంఘంలోనికి వస్తామో ఈ సంఘంలో ఒక వైవిధ్యభరితమైన ఒక టీం వర్క్ మనకు కనిపిస్తుంది పిల్లలు టీం వర్క్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ టు హోల్డ్ గాడ్స్ వర్క్ దేవుని పని మన భుజాల పైన చేయడమే ఒక గొప్ప ఐకమత్యంగా కనిపిస్తుంది పుటింగ్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పుటింగ్ ఆల్ వరీస్ పుటింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ పుటింగ్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ ఆన్ వన్స్ లీడ్ వన్ లీడర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వైస్ థింగ్ 
సంఘంలో ఉండే పనులు కానీ బాధ్యతలు కానీ ఇవన్నీ ఒక సంఘ నాయకుడు కానీ సంఘ కాపరి మీద పెడితే అది అతనికి చాలా కష్టమవుతుంది ఈ పనులన్నీ తన చేత్తో స్వయంగా ఒక చేత్తో చేయడం ఆయనకి చాలా కష్టం మరొక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్లో మీ ఫోన్లో కానీ దాని స్థాయికి మించి మీరు పనిచేస్తే ఏమవుతుంది ఈజ్ ఇట్ వర్క్ ఫాస్ట్ అది వేగంగా పనిచేయాలి ఇంకా మంచి రిజల్ట్ మనకు అది ఇవ్వగలుగుతుందా నో లేదు ప్రియా స్లో డౌన్ అది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఇట్ మైట్ ఫ్రీజెస్ అది ఒక్కసారి ఆగిపోవచ్చు ఇట్ స్టాప్ రెస్పాండింగ్ అది మనకి స్పందించడం మానేయచ్చు దేర్ విల్ బి అన్స్కెడ్యూల్ రీస్టార్ట్స్ అది ఒక్కసారి మరల ఆన్ అవుతా ఆఫ్ అవుతా ఉంటది జనరేట్స్ హీట్ అది మరింత వేడిగా అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్డ్ అది చివరికి నాశనం అయిపోతుంది టు ఓవర్కమ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్ వి షుడ్ రీప్లేస్ ఆల్ దిస్ వర్క్ విత్ బై యాడింగ్ 10 మోర్ కంప్యూటర్స్ ఎట్ ఎ సింగిల్ టైం ఈ సమస్యను మనం అధిగమించాలంటే ఈ పని ఒక్క కంప్యూటర్ మీద కాకుండా దాని బదులు ఒక్కొక్క పది కంప్యూటర్ తీసుకుని ఒక్కొక్క పని విభాగించుకుంటూ వెళ్తే పని చాలా సులువుగా అవుతుంది పని సామర్థ్యం కూడా మరింతగా పెరుగుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఇంక్రీజెస్ మన యొక్క పని మన యొక్క పని బాధ్యత కూడా మరింత పెరుగుతుంది అప్పుడు మరింత ఫలవంతమైన ఆశిస్తున్న మనకు లభిస్తాయి ఎవ్రీ ఇయర్ వీ కండక్ట్ అర్ నేషనల్ సెమినార్ బై ద మంత్ ఆఫ్ జాన్యువరీ రైట్ మీ అందరికీ తెలుసు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి నెలలో జాతీయ సదస్సు మనం నిర్వహిస్తాం ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ద డేట్స్ వర్ స్కెడ్యూల్ ఫ్రమ్ లెవెంత్ జాన్యువరి టు సిక్స్టీన్త్ జాన్యువరి రాబోయే సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కూడా జనవరి పదకొండు నుండి పదహారు వరకు ఆరు రోజుల పాటు జరిగే సెమినార్ కోసం డేట్స్ నిర్ణయింపబడ్డాయి దట్ ఈస్ ఆర్ సెవెంత్ నేషనల్ సెమినార్ ఇది మన సంఘం ద్వారా జరిగే ఏడవ జాతీయ సదస్సు పిల్లరా ఇట్ దర్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ టైమ్ మనకి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది ఇట్స్ నియర్లీ వన్ మంత్ టు గో రైట్ సుమారు ఒక్క నెల మాత్రమే మనకు సమయం ఉంది అండ్ ద వర్క్ ఈస్ లాట్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ ప్రజెంట్ కానీ పని మాత్రం చాలా మిగిలే ఉంది ప్రిల బ్రదర్ విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు విల్ ఇంటిమేట్ అబౌట్ దట్ వర్క్ ఇన్ ద ఫర్దర్ సెషన్ రాబోయే సెషన్స్ లో రాబోయే పరిచయంలో బ్రదర్ ఎస్ విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఇంకా పనుల గురించి మనకి తెలియజేయాలి వి నీడ్ వర్కింగ్ స్టాఫ్ వి నీడ్ ఆడియో ఆడియో సెటర్స్ అండ్ వి నీడ్ కంప్యూటర్స్ వి నీడ్ కెమెరా మ్యాన్స్ వి నీడ్ ప్లంబర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ మెకానిక్స్ అండ్ స్పీకర్స్ సింగర్స్ అండ్ వాచ్ మ్యాన్స్ ఈ పని కోసం మనకి పాటలు పాడేవాళ్ళు పరిచయ చేసేవాళ్ళు వాకింగ్ చెప్పేవాళ్ళు క్లీనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా రకరకాల వ్యక్తులు మనకు అవసరం ఉన్నారు వి హ్యావ్ టు పర్చేస్ మెనీ థింగ్స్ మనం ఇంకా చాలా వస్తువులు కొనాల్సింది ప్రిల్ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సమ్ మోర్ రూమ్స్ ఫర్ అకామిడేషన్ అలాగే బయట నుండి వచ్చే వాళ్ళ కోసం ఎన్నో గదులు ఇంకా కట్టాల్సిన వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ అది ఏదో అనుకున్నంత చిన్నది కాదు చాలా పెద్ద పని వర్క్ ఇన్ టీమ్ ఒక జట్టుగా ఒక టీమ్ గా పని చేయాలి చాలా డబ్బు అవసరం ఉంది ధన సహాయం కూడా చాలా అవసరం అందుకే దేవుడు అన్న మాట కోత విస్తారంగా ఉంది పని వారు తక్కువగా దేవుడు మన వైపే చూస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని కావాలనుకుంటున్నాడు అందుకే ఆ పనుల కోసం మనం వచ్చి మన ఈ పనిలో నిమగ్నం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు సో మెనీ ఆఫ్ యూ కేమ్ అండ్ టోల్ మీ అక్క ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ టు డూ గాడ్స్ వర్క్ సంఘంలో చాలా మంది వచ్చి నా దగ్గరికి అన్న మాట అక్క నేను ఈ పని నేను చేయలేను అక్క నేను అంత సామర్థ్యం లేదు అక్క నేను సమర్థం కాదక్క ఐఎమ్ నాట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ సింగింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఐఎమ్ నాట్ టాలెంటెడ్ ఇన్ కుకింగ్ అండ్ క్లీనింగ్ నేను పాటలు పాడలేనక్క వంటలు చేయలేనక్క నేను అక్కంత ప్రావీణ్యత సాధించలేనక్క అని నేను నిస్సహాయత చాలా మంది నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూ కేమ్ అండ్ టోల్ మీ ఐఎమ్ నో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ టీచర్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కంపెనీ హౌ కెన్ ఐ డూ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ షాప్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఐ కాన్ డూ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ నెవర్ ఆస్క్ అగైన్ చాలా మంది వచ్చిన దగ్గరికి అన్నమాట నేను ఒక టీచర్ గా పనిచేస్తానని నేను ఈ పని ఎలా చేయగలను లేకపోతే నాకు ఉద్యోగం ఉంది నేను ఇలా ఈ పని ఎలా చేయగలను నాకు వ్యాపారం ఉంది నేను ఈ పని ఎలా చేయగలను నీ పని ఏం చేయలేను నేను నా వల్ల కాదని చాలా మంది నాతో అన్నమాట నాకు మరలా అడగకండి నన్ను నేను చేయలేను అంటున్నారు బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ బైబిల్లో రాయబడిన ఒక అమూల్యమైన సంగతి మీకు చెబుతాను వెన్ వీ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ నెహమాయా ఒకసారి నెహమే గ్రంథాన్ని కనుక చదివితే ద వర్క్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఎట్ ద సిటీ is not a simple task not an easy task padupaina prakaralu kattadam aa puram chuttu unna prakaralu kattadam aa simple aina pane em kada adi
దాని చుట్టూ సుమారు పన్నెండు ద్వారాలు ఉన్నాయి ముప్పై నాలుగు కావలి కోట్లు ఉన్నాయి దాని పొడవు సుమారు నాలుగు వేల మీటర్లు ప్రిలారా పీపుల్ హూ వర్క్ ఎట్ ద వాల్ మెనీ మెన్ అండ్ విమెన్ వర్క్ ఏం ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ ద సిటీ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ అండ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ ఆ గోడ కోసం పని చేయడానికి వచ్చిన వారు ఆ పురంలో ఉన్న వాళ్ళు పురం నుండి బయట వచ్చిన వారు ఇంకా రకరకాల వేరే దేశాల నుండి బయట ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ దేమ్ దేర్ వారు రకరకాల వృత్తుల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రీస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పర్ఫ్యూమర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మర్చ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోల్డ్ స్మిత్స్ అందులో కొంతమంది వర్తకులు ఉన్నారు కొంతమంది వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది సుగంధ ద్రవ్యాలు అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ థింక్ దే షట్ దేర్ షాప్స్ డౌన్ నేను అనుకున్న విషయం ఏంటంటే సుమారు యాభై రెండు రోజుల పాటు ఆ పని పూర్తయ్యేంత వరకు తమ పనులు అన్నింటినీ తమ వ్యాపారులు అన్నింటినీ ముగించుకుని వచ్చారు వాళ్ళకి వ్యాపారాలు లేవు ది కమిట్మెంట్ ఫర్ గాడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని కోసం చేసుకున్న గొప్ప నిర్ణయం అది గాడ్ వర్క్ దేవుని పని కోసం చేసుకున్న నిర్ణయం లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ నెహమాయా నెహమే గారి జీవితంలో ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే హీ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్ అతను ఏదో ఒక శిల్పకారుడు కాదు హీ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇంజనీర్ అతను ఒక కళాకారుడు కూడా కాదు హీ ఈస్ ఎ కప్ బ్యారర్ అట్ ద పర్షియన్ కింగ్ అర్థహసస్ అర్థహసస్త రాజ్ దగ్గర ఒక పానీయాన్ని అందించే ఒక పానదాయకుడు మాత్రమే హీ హావ్ ఎ లగ్జూరియస్ లైఫ్ విత్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ప్యాకేజ్ సాలరీ ఆఫ్ సాలరీ రాజమందిరంలో రాజు దగ్గర ఒక గొప్ప పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి ఒక గొప్ప ఉద్యోగంగా కలిగిన ఒక గొప్ప గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయిన బట్ వెన్ హీ హర్డ్ అబౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ జెరుసలేం కానీ ఎప్పుడైతే ఎరుసలేంలో దేవుని యొక్క గోడలు కూలిపోయిన ఎప్పుడైతే విషయం తెలుసుకున్నాడో కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ఫార్ అవే ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టు డూ గాడ్స్ వర్క్ సుమారు రాజకోట నుండి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి ఎరుసలేం ప్రాంతానికి దేవుని పని కోసం వచ్చాడు పిల్లారా హి స్టెప్ డౌన్ టు పుట్ హిస్ హ్యాండ్ ఇన్ ద మడ్ అండ్ శాండ్ రాజమందిరంలో పానీయాన్ని అందించిన వాడు మట్టిలో చేతులు పెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు హి సీక్ ఫర్ ద టీమ్ ఆయన ఒక టీం కోసం ఒక జట్టు కోసం చూశాడు హి క్రైడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ముందు ఆయన ఏడ్చాడు ప్రిలారా నెహమే హెల్ప్ మీ లాడ్ హెల్ప్ మీ ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు డూ ఆల్ దిస్ వర్క్ ఇన్ షార్ట్ టైం దేవా నాకు సహాయం చేయవా దేవా ఒక చిన్న సమయంలో ఈ పని అంతటిని చేయగలిగేంత శక్తి నివే దేవాన్ని ప్రార్థించాడు హి లెఫ్ట్ హిస్ జాబ్ ఫర్ 52 డేస్ సుమారు 52 రోజుల పాటు తన జీవితానికి సెలవు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చాడు తన పనిని వదిలేసుకొని సో as a team they completed this work this huge work in 52 days oka jattu ga vali panantanu oka team ga sumaru 52 rojulu paatu chesi mugincharu how beautiful it is enta aananda ga kanipistu manaki how pleasant it is enta goppa ga pani chesaru vallu so let me tell you some important steps that we have to take for a successful seminar మన ముందున్న ఈ జాతి సదస్సు దిగ్విజయంగా గొప్పగా జరగాలంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్స్ ఉన్న ప్రజలరా దయచేసి ఎవరైనా నోట్స్ తెచ్చుకుంటే వాటిని రాసుకోండి వీ షుడ్ వీ షుడ్ వీ షుడ్ కమిట్ ఆర్ సెల్స్ టు గాడ్ మనం మన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుందాం వీ షుడ్ కమిట్ ఆర్ సెల్స్ టు గాడ్ కంప్లీట్లీ మన బ్రతుకుల్ని సంపూర్తిగా దేవుని పనిలోనే సమర్పించుకుందాం మన పనులు ఇతరులతో భాగించుకుందాం అండ్ వీ షుడ్ వర్క్ హార్డ్ మరింతగా దేవుని కోసం మరింతగా బలంగా వాడదాం నెవర్ గివ్ అప్ ఎప్పుడు కూడా నిరాశ వదలకుండా డోంట్ లీవ్ దట్ వర్క్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ గో ఎప్పుడు కూడా పని మధ్యలో ఆపేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి అండ్ దేర్ మే బీ సమ్ స్లీప్ లెస్ నైట్స్ కొన్ని కొన్ని సార్లు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి యాస్ ద వాలంటీర్స్ ఫర్ సమ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒకవేళ మన పని అయిపోయిందా ఇంకా ఏం పనులు ఉన్నాయని మన పక్కన ఉన్న వాలంటీర్ అడిగి ఆ పని ఇంకా అందులో విభాగించుకుందాం అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ అలాగే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం ఒకటి గుర్తించుకోవాలి ఏంటంటే వి షుడ్ మేనేజ్ आवर ఎమోషన్స్ అలాగే మన యొక్క శక్తిని లేపం లేకుండా చేయాలి వి షుడ్ నాట్ నర్వస్ ఆన్ అదర్స్ బికాజ్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లొకాలిటీస్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఎందుకంటే బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళ రకరకాల దేశాల నుండి రకరకాల ప్రాంతాల నుండి వస్తున్నారు కాబట్టి వి షుడ్ బి లవబుల్ మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి విధేయత కలిగి ఉండాలి వి షుడ్ షో లార్డ్స్ లవ్ విచ్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ us క్రీస్తు ప్రేమ మనలో ఉండే క్రీస్తు ప్రేమ ఇతరులకు వాళ్ళ మన సహోదరులకు చూపించి మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను డోంట్ లుక్ ఎట్ పీపుల్ ఎప్పుడు కూడా మనుషుల వైపు చూడు డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఎప్పుడు మనుషుల నుండి పొగడతలు కానీ ఏది వాళ్ళ నుండి ఆశించకండి లుక్ ఎట్ గాడ
దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన దేవుళ్ళు మన పైన మన కుటుంబాల పైన ఖచ్చితంగా ఫలవంతమైన జీవితాలు గొప్ప జీవితాలు మనకి సెమినార్లో మనకి దేవుడు ఇస్తారు మీరు విన్న ఈ వర్తమానం మీ జీవితాలకి ఎంతో లాభాన్ని చేకూరుస్తాయని మీరు సెమినార్లో మరింత బలంగా వాడబడతాను కోరుకుంటున్నాను దయచేసి ప్రార్థన ఏకీభవించండి దేవా మాకు సహాయం చేసినందుకు వందనాయంగ్ఫుల్ మెసేజ్ లాడ్ దేవా గొప్ప వర్తమానాన్ని మాకు వినిపించినందుకు శక్తిని ఇవ్వండి తండ్రి Thank Deva. you for everything, Lord. Deva, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bless us, ministry again. Deva, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Christ, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Christ, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Christ, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Christ, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.